Ei, ei! O Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal. Três, dois, um! Se inscreveu, né? Mônica, hein? Deixe-me ler o seu pensamento. Parabéns, Fiona. Você foi aprovada nos testes. Agora é uma fada madrinha diplomada. Ah, oh, que maravilha! Aqui está a sua varinha de condão. Realize muitos desejos com ela. Ai, nem acredito! Mas lembre-se, apenas desejos sinceros, razoáveis e inofensivos. E que principalmente só tragam a felicidade para quem os pediu. Claro, não me esquecerei! Yupi! Não vejo a hora de estrear a minha varinha! Enquanto isso, na terra... Ah, o que vejo, Magali? Uh. Você eu não sei. Eu vejo estrelas. É o Marquinhos, o garoto mais fofo e mais tímido da rua. Sou maluquinha por ele, mas não sei se ele gosta de mim. Ui... Por que você não pergunta pra ele? Por que não? Ora, sou tímida também. Já pensou se levam um fora e... Ó, oh, aí vem ele. Oh, 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 oi, ma, ma, Marquinhas. Oh, oh, oi, Mônica. Tu, tudo bem? Tudo. Ótimo, então tchau. Ai, ai. Ele não é um amor. Não sei. Não deu tempo de descobrir? Desconfio que ele também gosta de mim. O que você acha, Magali? Sei lá, Mônica. Como? Não vá me dizer que não notou nada. O olhar, a maneira como ele disse oi. Não foi de quem está apaixonado? Não. Pra mim foi normal. O quê? Pois eu acho que você está com inveja porque o Marquinhos gosta de mim. Hã? Vai ver que também gosta dele e quer que eu desista. Falsa amiga. O quê? Olha aqui, Mônica. Não estou nem aí para o seu Marquinhos. Mas se você não confia em mim... Pode ficar com esse boboca. Bobó é você! Hum. Eu... Eu não queria brigar com a Magali. Afinal, pode ser que o Marquinhos nem ligue pra mim. Mas como vou saber? Ele é tão tímido. Ai, eu queria tanto poder ler os pensamentos. Opa! Esse parece ser um desejo sincero, razoável e inofensivo. Viva! Meu primeiro trabalho como fada madrinha! Não tema, menininha desamparada. Seu desejo será atendido. Missão cumprida. Oi, Mônica. Tudo bem? Hum, mais ou menos. Acho que acabei de ter uma alucinação. Oh, não diga. Xiii. Além de baixinha dentro e gorducha, a Mônica tá ficando pilada também. O quê? Como ousa dizer isso, Cebolinha? Hã? Eu não disse nada. Hã? Me xingou de baixinha dentuça, gorducha e pirada. Mas eu só pensei... Uh. Imagina se a Mônica também descobre que estamos bolando mais um plano infalível. Como? Outro plano contra mim? Uh. Como ela descobriu? O que é desta vez, hein? Nada, Mônica! Nada! Ela nunca vai imaginar que vamos nos vestir de coelhinho de pelúcia e dizer que viemos buscar nosso filho Sansão. Pois essa fantasia de coelho não vai dar certo. Mas 
Mas eu não disse nada, juro! Hum. Vou de táxi, tô com saudade! Lá, 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 lá! Humberto, você falou! Hum? Você deve estar ouvindo coisas, Mônica! Eu sou mudinho! Não é não! Você fala e sem abrir a boca! Ai, hoje vou ter um dia duro no escritório. Esse homem também. <risos> Quero ver só a cara da Lurdinha quando eu contar pra ela aqui. E essa mulher? Será que todos viraram ventrílocos? Não. Parece incrível, Mônica. Mas acho que você está lendo pensamentos. Será? Hum, hum. Yupi! Então meu desejo se realizou! Aquela fada era de verdade! Desejo? Fada? Depois eu explico, Humberto! Agora eu preciso achar o Marquinhos! Hehe! <risos> Até que é divertido saber o que os outros pensam! Credo! Que menina dentuça! Dentuça é a vovozinha! Bom, nem sempre! Oi, Mônica! Olá! Tudo bem? Dentuça, gorducha, baixinha! Assim não dá! Se eu continuar a ler os pensamentos dos meninos, vou ter que bater neles o tempo todo! Me atrasei porque o ônibus demorou, querida. Ah, se ela soubesse que eu tava batendo papo no bar. Puxa, que lindo vestido. É horroroso. Puxa, nem sempre as pessoas são sinceras. A, B, C, D. Não vejo a hora de achar o Marquinhos. Perfeito! Está tudo pronto para o assalto! Vou entrar no banco disfarçado de cliente com um revólver escondido. Será fácil levar a grana. Ninguém desconfiará de mim. Rápido, seu guarda! Prenda aquele homem! Ele vai assaltar o banco! Como sabe? Ele tem um revólver, pode ver! Estão falando de mim? Ora, ora! Tem mesmo! Como explica isso? Ah, precaução! Sabe como tem havido assaltos? Pois vou ficar com isto! E por via das dúvidas, fique longe do banco! Claro, claro! Droga, menina encherida! Como desconfiou? Até parece que lê pensamentos. E leio mesmo. O quê? Além do mais, é melhor ser encherida do que roubar. Espantoso! Com esta menina vou faturar muito mais do que assaltando bancos. Me solta! Nada disso! Com a sua ajuda, posso descobrir segredos de estado! E vou cobrar uma nota para não revelar nada! <risos> Eu não vou te ajudar, seu malvado! Ah, não? Pois acho que vai mudar de ideia! A não ser que prefira ficar presa aqui pra sempre! Socorro, socorro! Não adianta se esforçar, garotinha. O meu esconderijo é todo de aço revestido com madeira para não dar na vista. Vou deixar a chave do quarto aqui na mesa. Não há problema. Eu li o que ele pensou, mas não posso fazer nada. Uá! Quero sair! Uá! Lá fora! 
Bolas. É tão chato brincar sem a Mônica. Eu não devia ter discutido com ela. Assim que eu encontrá-la, vou me desculpar. Esse pensamento é a Magali. Magali, me ajuda. Hã? Mônica? Mônica, o que está fazendo aí? Tô presa. Você tem que me ajudar. Entre no barracão e pegue a chave que está em cima da mesa. Tá. Depressa. Tô indo, tô indo. Puxa, escapei graças a você, minha amiga. Mas não entendo, Mônica. Como sabia que eu estava lá fora? Bom, é uma longa história. Logo, o quê? Então você lê pensamentos? Pois é. Que barato! É, mais ou menos. Agora só quero achar o Marquinhos. Finalmente vou saber o que ele pensa de mim. Eu te ajudo. Olha ele lá. É agora, é agora. Epa, de onde veio essa multidão? O que foi, Mônica? Toda essa gente pensando ao mesmo tempo. Blá, 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 blá. Ai, minha cabeça. Calma. O quê? Você permitiu que uma mortal pudesse ler pensamentos? Ficou louca, Fiona. Mas, mas... Esse desejo é um perigo. Precisamos desfazê-lo antes que seja tarde. Ai! Calma, Mônica, eu ajudo você. Pronto, conseguimos. Aí está o Marquinhos. Leia o pensamento dele. É aquela ali. Ótimo, desfaça o encanto. O Oi, Marquinhos. Oi, Mônica. Rápido, Mônica. Antes que ele saia correndo de novo. Tá bem. Eu vou tentar. Hã? Não consigo ler nada. Ué, será que ele é um cabeça oca? Ah, com licença. Vou indo, tá? Marquinhos, espere. Hum, também não consigo ler o seu pensamento, Magali. E quer saber de uma coisa? Acho ótimo voltar ao normal. É chato saber o que todo mundo pensa. E se o Marquinhos gosta mesmo de mim, um dia vou descobrir. Ai, ai. Um dia perco a timidez e me declaro pra Mônica. Mas e se ela não gostar de mim? Ah, se eu pudesse ler os pensamentos... Ficou 10! Você é demais, Malina! Com esta maquiagem, agora eu sou o terrível menino Leopoldo! Ele tem uma maquiagem igual a minha! Eu só fiz o que os dois pediram. Aqui só tem lugar para um menino leopardo. Então cai fora. Você deveria ter pedido para a Malina fazer um pouquinho em vez de um leopardo. Pena que ela não saiba fazer maquiagem de cebola. Já pensou? Agora você vai ver! Shhh, assim não consigo me concentrar e terminar a maquiagem da Mônica! Use a canetinha cinza! Ué, elefante não é cinza? Em mim, ela vai fazer uma gatinha. 
Foi só uma sugestão. <risos> sugestão de mau gosto. Calma, Mônica. Eles estão é com inveja. Mônica, o coelhinho. Que coelhinho o quê? Eu pedi pra você fazer um gatinho. Não, eu estou falando do seu coelhinho. Termine logo esta maquiagem, Marina. Tá bom. Agora vocês vão ver a fúria da menina gata. <risos> menina gata, com essa maquiagem me chuluca. <risos> Só se for gata vira lata. Esperem aí. Agora vocês me ofenderam também. Eu fiz a maquiagem da Mônica. E daí? Seus mal agradecidos. Agora são duas pra bater na gente. Fiquei com a maquiagem toda borrada. Eu também. Vou pra casa lavar. Tanto trabalho pra nada. Ainda bem que esta coisa sai com água. Com água? Vou continuar sendo menino leopardo pro resto da vida. E agora você tem quatro historinhas aparecendo. Clique em uma delas e continue no Gibilândia.